Mnamo mwaka 2012, shirika la maendeleo la Ubelgiji wakishirikiana na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii, walianzisha mradi wa kusaidia maendeleo ya ufugaji wa nyuki mkoa ni Kigoma, kuhakikisha shughuli ya ufugaji wa nyuki inafanyika kisasa zaidi, kama utumiaji mizinga ya kisasa, uvunaji wa kisasa pamoja na uchakataji wa kisasa ili kuleta maendeleo chanya kwa jamii nzima. BTC has been involved in beekeeping uh, for quite quite a long time now in uh, in uh, Tanzania but also in the area of Kigoma. Beekeeping creates quite an easy stream of additional income and f- by doing so creates an incentive for the beekeepers to maintain vegetation and forest forested areas. So when you look at the objectives of the project is y- one is an important one is to increase the income of the rural population and give them an economic activity to perform but also the secondary objective is to use this as an incentive to maintain natural areas pamoja na juhudi hizo bado changamoto nyingine ilijitokeza ya kutokuwa na makundi ya kutosha sababu iliyopelekea tatizo la kutopata makundi ya kutosha ni uharibifu wa misitu kwa ajili ya mashamba makubwa, uchomaji wa mikaa, ufugaji wa ng'ombe uliokithiri pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, hali iliyopelekea kutopatikana kwa maua ya kutosha kwa ajili ya chakula cha nyuki. Katika kituo changu cha shamba darasa la kufundishia wafugaji nyuki, tuna mizinga tano ya kisasa na mizinga moja ya kienyeji. Na mizinga hii ni kama nusu ndio ina makundi ya nyuki mingine yote bado haijaweza kuwa na makundi ya nyuki. Challenge tulikuwa tunaipata ilikuwa makundi kutoka kuingia katika mizinga. Kwa sababu tulikuwa tuna ule utundikaji wa kizamani. Tunatengeneza mzinga, tunatundika juu kwa kusubiria makundi. Kumbe wakati mwingine makundi hayaji kabisa. Katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma, kilio kikubwa ilikuwa ni upatikanaji wa makundi ya nyuki. Kitakwimu unaweza kukuta mtu ana mizinga labda mia moja ya, 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 ya nyuki lakini kwa mwaka 2000 hapo mpaka kufikia 2010 ni nusu tu ya mizinga yake ambayo inakuwa na na nyuki lakini bado hata hiyo nusu ya mizinga ambayo inakuwa na nyuki nyuki wake wanakuwa sio wale ambao wanaweza wakaleta uzalishaji wenye tija baada ya mradi kukutana na changamoto ya kutopata makundi ya kutosha katika mizinga mnamo mwaka 2015 mradi uliandaa mafunzo ya uzalishaji malikia yaliyofanyika mkoa ni Singida katika wilaya ya Manyoni. Mafunzo haya yaliendeshwa na wataalamu wenye uzoefu wa hali ya juu ambao ni ndugu Zahiri Liana na Frida Kundi. Kwa jina naitwa Zahiri Liana, ni mtaalamu wa nyuki mstaafu. Nifanya kazi serikalini kwa miaka 38, nikastaafu mwaka 2012. Lakini baada ya kustaafu E, nilibaki kibaha kwa sababu na kampuni yangu binafsi pale inaitwa Agriheso Company na hii kampuni inashughulika na kutoa ushauri juu ya mambo ya ufugaji wa nyuki na kutoa vifaa vya nyuki vya mbalimbali na kuendesha mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Kwa majina mimi naitwa Frida Kundi, ni afisa ufugaji nyuki katika wakala wa huduma za misitu Tanzania. Katika ma- elimu hii ya ufuga- uzalishaji wa malkia ni elimu pana ambayo mimi niliipata mwaka 2011 chuo cha agenti huko nchini Ubelgiji. Katika uzalishaji wa malkia ni muhimu sana hapa Tanzania kwa sababu sio Tanzania tu na duniani kote kwa ujumla kutokana na upungufu wa makundi katika mizinga. Kwa hiyo uzalishaji wa malkia unatusaidia kuongeza makundi katika mizinga yetu kutokana na uharibifu mkubwa uliofanywa wa katika ma, uliofanywa kwenye mazalio asili ya wadudu hawa nyuki ambao uharibifu huo unafanywa sana, sana sana na wanadamu shughuli za wanadamu wenyewe kama kufeka misitu mikubwa kwa ajili ya kutafuta mashamba ya kulimia au mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo ni tatizo la kidunia linaathiri mazalio ya asili ya nyuki kwa hiyo kuzalisha malikia kunasaidia kuongeza idadi ya makundi kwenye mzinga ambao 
yatatusaidia sisi wafugaji kuwa na uhakika na ufugaji ulio wa uhakika na wabora na, na bora kitabia kwani utazalisha makundi ambayo yana una uhakika kwamba yatatoa yata asali ya kutosha na mazao ya nyuki ya kutosha na sio pia tu kuongeza mazao ya nyuki kwa ajili ya kuzalisha makundi ya nyuki pia kuwa na uhakika kwamba ninapojaza mizinga yangu ikatosheleza makundi ya nyuki na uwezo pia wa kuuza makundi ya nyuki yale na kuipatia kipato zaidi Mafunzo haya yalifanyika kwa nadharia na vitendo washiriki walifundishwa njia nne za uzalishaji wa malikia kama Zaire Liana anavyoelezea Hii elimu ya uzalishaji wa malikia ya nyuki ni elimu pana sana Huku duniani ukizunguka uzalishaji wa malikia ya nyuki unatofautiana kati ya nchi na nchi na kuna njia nyingi sana zinazotumika lakini kufuatana na mazingira yetu hapa Tanzania tunatumia zaidi njia kama tatu au nne hivi za za kuzalisha malikia nyuki. Njia ya kwanza ni ile ya kupandikiza lava wadogo ndani ya vikombe vya malikia ambavyo tunaweza kutumia mta ambaye pia anapatikana kwa urahisi hapa nchini. Um, nikielezea labda hii njia ya kuzalisha malikia kwa kupandikiza tunaanza kwa kuandaa kundi la mbegu ambayo tunaita breeder colony. Tunaandaa kundi la mbegu lenye tabia nzuri ili tuweze kutengeneza kundi ambalo lina tabia zinazotulidisha. Halafu kisha liandaa kundi la tabia nzuri pia unaandaa kundi la kujenga seli. Hili kundi la kujenga seli nitalielezea vizuri kwa sababu linahitaji kuondoa malikia. Sasa namna kuliandaa hili kundi la kujenga seli unamuondoa malikia leo kwa mle ndani kwanza. Halafu unakaa siku tatu, siku ya nne unakuja unakagua utaona nyuki kwa sababu malikia wao hayupo wametenza seli za, za dharura kwa kutumia lava wadogo leo kwa mlendani unashauriwa uondoe tena zile lava zote hasa hili kundi linabakia liko kwenye stress halina uwezekano wa kupata lava yote kutenza tena malikia mwingine hasa tunafanya hivyo ili tunapoleta zile vipandikizi vyetu ambavyo tumepandikiza kutoka kwenye kundi ni tabia nzuri tukamleta pale viweze kupokelewa Tukisha andaa hivyo um, siku hiyo ya ya 4 tukakagwezo sasa tukajiondoa tunaweza tuanza grafting yetu kuchukua sasa lava wadogo tukaanza kufanya grafting kwa kuwaweka kwenye vikombe ambavyo tutakuwa tumeviandaa kwa kutumia anta Ukisha waweka hao lava hapo unakaa siku tatu tena siku ya 4 unakuja kukagua tena uone kama wamekubalika au vipi Kama wamekubalika utaona zile hivi vikombe vyako au zile seli hizo ziandaa zimeongezewa urefu na zime hivi zi, lava zimeongezewa chakula kingi ambayo ndio hiyo raw jelly zile ambazo zimekataliwa utakuta zime tafuno vimbakia vibutu tu ukija kaa baada ya siku hizo siku ya nne ukisha kagua kwa namba zimekubalika unazihamishia katika mzinga ambao umeuandaa unaitwa mzinga wa kumalizia ujenzi wa seli au cell finishing colony mzinga huu kwa kaida mwenyewe unaondoa malikia kwa uhakika zaidi unamuondoa malikia wewe hauna malikia hizi lava ambazo umezeka kwenye kwenye mzinga kumalizia seli zinakaa pale siku ya saba zinafunikwa zile seli zikisha funikwa unazisubiria siku tano zaidi siku ya kumna moja au mbili unazivuna zile seli wakati zimesha koma unazihamishia katika mzinga mdogo unaitwa baby nuclear ambayo ni mzinga wa ku wa ku wa ku kuzia wa kuzia ile seli mpaka malikia aanguliwe njia zingine ni kama vile njia ya kugawa makundi ukiwa na mzinga wako unaweza kugawa ukapata makundi mawili ile kundi ambayo litakuwa halina malikia litatengeneza seli za dharura na hizo seli za dharura unaweza kazivuna na ukahamishia kwa mzinga wako hiyo midogo ku, ya ku, ya kulelea malikia wadogo ambayo ndio hizo baby nuclear boxes na ukajiweka hizo seli hapo na baadaye zikaanguliwa ukapata malikia wengi na utaanza makundi ya nyuki. Pia kuna njia nyingine ya kukata strip ambayo unakata mikanda ya masega. Wakata mikanda ya masega ambayo tayari yana lava wadogo ili nyuki waweze kuchagua hao lava wadogo watengeze queen cells ambazo ni za emergency kwa sababu hawana malikia. Baada hapo unakuja unavuna hizo hizo seli na kuzipanchi katika hiyo box wako vidogo. Halafu njia ya nne ni ile ya kutumia jenta. Hii njia ya jenta ambayo pia ninafundisha wakulima sehemu nyingi 
unamchukua malikia wako unamuuliza kwenye hicho kikasha kinaitwa jenta halafu unamfungia malikia mle ndani katika hiyo jenta kuna kuna mashimo vitundu mle ndani ambavyo vinafanana na seli za kwenye sega sasa yule malikia ulimweka kwa sababu ni malikia anayetaga muda wake wa kutaga ukivyo kwa sababu nyuki wadogo wale nyuki maruo anaingia mle ndani na kutoka watakuwa wanaendelea kumlisha lakini amekuwa confined kwenye hilo eneo dogo atapojisikia kutaga hana njia nyingine lazima atataga kwenye yale matundu madogo yaliyokuwa mle ndani ambayo yanafanana na ya matundu ya kwenye sega la kawaida zile sega za kwenye sega akitaga mle sasa akisha zoea kaanza kutaga siku hiyo unapokuja unachukua hivyo hiyo janta kwa nyuma wanafungua tu unachomoa vile vile vikombe ambavyo ni vina hizo lava zikao mondani au mayai unavipanchi katika grafting frame zako halafu baada hapo unaweka kwenye mzinga ule wa kujenga set baada ya mafunzo kuisha washiriki walipatiwa na hapa wanaelezea jinsi walivyofaidika na kozi ya uzalishaji wa malikia na jinsi gani watakwenda kutumia utaalamu huu watakaporudi nyumbani mafunzo haya ya uzalishaji wa malikia yamekuwa na umuhimu mkubwa kwangu kwanza kabisa yananihakikishia uhakika wa kupata makundi kwa mizinga yangu yote iliyoko shambani kwa sababu nitakuwa na uwezo sasa wa kutumia njia mbalimbali ambayo nimefundishwa kuzalisha ma, kuzalisha malikia na kuweza kupandikiza kwenye mizinga yangu ambayo haina na pia mafunzo haya yatanisaidia kuwa na uhakika wa makundi ninayohitaji yenye sifa ninazozitaka kwa mfano katika kati ya makundi nilionayo kuna makundi mengi yamekuwa vivu kuzaliana kundi na kama miaka miwili halijakuwa halija yani linakuwa bado liko dogo lakini sasa hivi nina uwezo wa kuzalisha malikia mwenye sifa ninazozihitaji kama ni malikia ambaye anahitaji awe na uwezo mkubwa wa kuzaliana kukuza kundi kwa hiyo nitaweza kumzalisha yule malikia na pia kuna makundi mengine yanakuwa makubwa lakini hayana uwezo mkubwa wa kuzalisha kiwango kikubwa cha asali sasa nina uwezo kutokana na mafunzo haya kuweza kupata kundi lenye sifa ya, kuz, ya kutengeza asali kwa wingi hivyo nitaweza kulizalisha na kuweza kuweka kwenye mizinga yangu na mizinga kuwa na uwezo wenye sifa inayohitaji hivyo katika mafunzo haya kuna mambo makubwa ambayo nimejifunza ambayo naona yatakuja kunisaidia kusimamia kituo hicho na hatimaye kuwafundisha wafugaji wenzangu namna ya kuzalisha malikia. Tumejikuta katika shamba letu hilo la nyuki. Mizinga mingi tunakosa nyuki, tunakosa makundi kumbe sababu tu tulikuwa hatujajua namna ya kuzalisha malikia na makundi mengine. Kwa kupitia mafunzo haya nimejifunza kitu ambacho kitatufaa zaidi kuzalisha makundi kwa wingi na kuzalisha ko za nyuki ambazo zitasaidia kuzalisha asali ya kutosha na mavuno ya kutosha. Utaalamu wa uzalishaji wa malikia bado una changamoto. Ili utaalamu huu uweze kuendelea na kuenea zaidi, serikali inabidi kuongeza jitihada zake kama wadau wanavyochangia mawazo yao. Kwa kweli mrejeshi tuliopata ni, ni, ni mzuri isipokuwa tatizo linalokuja pale kwamba huo mrejeshi wanaoturejeshea kwamba wanapata tatizo la kwamba lazima uwe na ufuatiliaji ule wa, wa karibu ili ufanikiwe hilo zoezi. Kwa hiyo sisi kama serikali kama taasisi ya serikali ndio tunafadhili haya mafunzo. Kwa hiyo tunapata ugumu kidogo kwamba unakuta wakati serikali haina haina pesa ya kuendesha haya mafunzo inakuwa ni vigumu. I think basically the government of Tanzania has already invested uh, quite quite substantially in uh, also putting up AP, AP, uh, apiaries and also uh, queen rearing centers. I think the main issue is to be able to continue training, uh, training as many people as possible and also the offices or the forest forest office to also move from the, the, the theoretical training into practical practical training. So I really wish that the, the government will will put more effort in this. Already they are putting some effort in the sense that TFS now is training their center managers to be able to do queen rearing but I wish that this effort can be sustained for a long time until all beekeepers 
are competent to make their own colonies out of the few colonies they have. The aim is to make sure that all beehives which are sited are full of bees and they are producing to its maximum. That will be the goal of commercialization of beekeeping in Tanzania. Trendy, trendy.